또 먹어야죠 하루 종일 내내 싸돌아다녀서 배가 살짝 고픕니다 막상 호텔에서 조식을 든든하게 먹으니까 많이 걸어도 배가 부르지만 그래도 하루 한두 군데는 이상 맛있는 걸 먹어야죠 어떤 걸 먹으면 맛있게 먹었다고 소문이 날까 하다가 카츠 델리카트슨 이라는 곳을 찾아가 봤습니다 150년의 역사를 자랑하는 이곳 저기 보이는 집입니다 다행히 밖에 줄은 안선것 같습니다 사실 맛집이라고 소문난 데가 거기서 거기인 곳이 많아서 오히려 음, 우연히 눈에 띄는 곳이 오히려 더 맛있는 곳이 많기도 했고 그게 또 여행의 묘미 아니겠습니까 뉴욕 가기 전부터 가보고 싶었던 여기 이곳 아주 유명해요 여기에 파 아이스크림 집이 맛있답니다 이날은 날이 엄청 추워서 아이스크림을 패스하고 들어가면 종이 쪽지를 주는데 그건 꼭 챙기셔야 돼요 나갈 때안 보여주면 지랄합니다 보내기는 이렇습니다 한쪽 벽에는 각종 연예인들 그리고 기사 나왔던 사진들이 가득합니다 과연 명성대로 유명한 포스가 마구 흘러 나오죠 다행히도 줄이 길지는 않습니다 해리가 살리를 만났을 때라는 영화에서도 나왔던 곳이고 코로나 시기 전에는 이거 먹으려고 한두 시간 기본으로 줄을 섰다는 곳이고 각종 뉴욕 맛집에 빠짐없이 소개된 곳이죠 엄청 기대가 됩니다. 대표 메뉴인 파스트라미 샌드위치를 시켜보았습니다. 파스트라미는 훈제 햄이에요. 대략 17달러 정도 합니다. 뉴욕 같은 분위기보다는 왠지 시골 상점 같은 분위기에요. 음식이 나오기 전쭉 훑어봅니다 맛있게 먹고 들어있네요 사람이 거의 다 찼습니다 분주하게 음식을 만드는 모습입니다 주방도 오픈 주방이라 깨끗하죠 자 드디어 나왔습니다 테이블에는 머스타드와 케찹과 소금 후추가 있고요 와 정말 엄청난 양입니다 저는 큼지막한 피클이 마음에 듭니다 보이죠? 이렇습니다 정말 굉장하죠 아니 이거 한쪽 먹기도 힘든데 다른 테이블은 하나씩 시켜서 다 먹더라고요 음, 맛이 어떠냐면요 음, 한국의 오향장육 족발 같은 그런 맛입니다 향신료 가득한 그런 돼지고기 느낌 샌드위치 빵은 굽지 않았는데 촉촉한 느낌은 아니었어요 훈제 고기는 향이 세고 기름기 빠진 맛이긴 한데 개인적으로 족발을 별로 좋아하지 않아서 큰 감흥은 없었네요 그런데 고기 좋아하는 분들은 엄청 좋아할 그런 맛입니다 이거는 좀 호불호가 갈릴 음식점인 듯 합니다 맛있게 먹었지만 굳이 찾아서 먹을 정도는 아니고 무엇보다 고기의 향신료가 좀 세서 담백한 맛은 아니었어요 게다가 사람이 많아서 한 시간 줄 서서 먹었으면 정말 기운 빠질 것 같은 그런 맛입니다 둘이 먹어도 고기가 이렇게 남았습니다 그래서 뉴욕에 왔으니 한번 정도 가보면 좋은 그런 느낌이랄까 그런데 정말 고기 매니아면 환장할 듯 합니다 가격 대비 양이 엄청 푸짐합니다 혼자서 저거 다못 먹어요 둘이서 먹어도 남겼을 정도입니다 이렇게 냠냠하고 나오는 길에 처음 들어올 때 받았던 노란 표를 줘야 나갈 수 있습니다 괜히 버리면 안 되고요 안 그럼 마구 난리 칩니다 내일은 정말 더 맛있는 걸 먹고야 말겠어